中小企業診断士を目指す皆さんこんにちは TBC 受験研究会主任講師の鳥島昭弘です平成27年度の事例の3を一緒に勉強していきますのでよろしくお願いします今、板書全体を写していますけれども、ここで今回の事例がどんな特徴を持っているのかなということを把握した上で、合格のポイントを一緒につかんでいきたいと思います。さて、この事例問題というのは、実際に本試験に出題されて、それに取り組んで、本試験から戻ってきた方が、皆さん口になさったのが、なんか図がいっぱいありましたということなんです。見ていただければわかると思うんですけども今までになく図が多いんですね当然図があるということはそこから何かを読み取らせようという意図があるわけでうわこれは文章を読んでいくのよりも厄介なのかなというふうに思った方も多かったようですところが実際に取り組んでみるとあれそんなに難しいことを言っている図ではないなというふうに気づかれた方が多くでそういう方はですね安心して解けましたというふうに声を出し、えー、上げてくださっていました、はい、そのあたりも含めてまずどんなところに特徴があるのか私たちはどんなスキルを持っていると回答しやすいのかというのを5つほど確認していきたいと思いますまず1番目ですね図が多く与えられている今申し上げた通りなんですけれどもところがこの図よく見てみましょう図の一番というのは工程の流れが書いてあるですねそしてどの工程がどの順番にいるのかっていうのが把握できるようになっていますで細かいね作業の内容が入っていますけれども実際はこの作業の内容というのを回答の中でふんだんに使っていくということはおそらくないと考えられます次に図の2番を見てみましょう、はいえー、こちらこういう図見たことありませんか3番目一時知識を想起させる書いてありますけども、はい、見たことがあるといいですねこれまた後で予見の分析をしていくときに見ていこうと思います実はそんなに難しいことを言っているわけではないんですねまた図の3円のグラフがありますけれどもこれ題名見てみますと機械加工工程設備稼働状況というふうに書いてあるそうすると図の2のところに機械加工工程というのがあってなんか一番背が高いグラフになっているとなるとああだいたいもうここが、ね、簡単に言えばボトルネックの工程になっているのかなというふうに想像した方は多いかと思いますそしてその通りで文章の中にも書いてあるんですねそうなってきますと実はこれ図が多く与えられている図が与えられた場合の試験問題というのは例えば財務会計の事例に代表されるように文章の訂正情報以外に表図表のね定量情報があってで違う質のものがあって両方一緒に合わせて考えていかなければいけないよっていう、ね、図の与え方ってありますよね図表の与え方があると思います一方で本年度の実はですねこの事例っていうのはこの図の123に載っている内容というのは実は文章の方に言葉で書いてくれても何ら支障がないようなことで,で今回もほとんど同等のことがほぼ文章で書かれているんですね。つまりこの図というのは今回の事例がもし全部文章だけで予見が構成されていたとしますもしその場合私たちは文章の中から重要そうな情報を拾って場合によってはそれを見える化するという作業を自分でやる必要がありますよね。実はその他の年度の事例であれば多くの場合受験者が自分で見える化しなきゃいけなかった部分をもうすでに作文者が作って見せてくれているという。実は追加の情報ではなくて補足の情報というかねあのプラスアルファの説明の情報をもうすでに見せてくれているということで実は親切な事例だったんですという特徴があります、はい、この辺りは見た目でひるまないようにする
という意味で今後もね図が出た時にはまずそういうふうな図かもしれないなっていうふうに見ていけるポイントとなります。2番目予見情報の因果関係が精緻であると書きましたこれ3番のところとも関わってくるんですけども具体的にはまた予見の内容を一緒に皆さんと見ていくときに確認していきたいと思うんですけれどもこの予見の中にいろいろ書かれている説明の内容というのがこうだからこうですよこうだからこうですよというね説明の流れがかなり精緻に作られているんです因果関係をかなりね意識して言葉も丁寧に使いながら予見の情報を作ってくれているので私たちも何て言うんですかねこの試験問題に回答するという意味だけではなくての考え方というものを習得する意味でも参考になる事例と言えます。はいそれから3番目一時知識を想起させる予言情報が多くあります。例えば先ほど図を見た時に図の2番を見て何か思い浮かびませんかみたいなお話ししましたもしそこで「あと思ったものがあるならば皆さんは一時知識で一つね定着しているものがあると言えるでしょう。またの予見あるいは説問を読んでいきますと「あもう一時の知識のあの用語」とか一時の知識のあの考え方のところを思い出してくれよっていう誘導なんだろうなというふうに思われるものがそこここにあります。なので皆さんはこの3番に書いた部分ですけども今回予見や説問を読んでいただいてあこれは多分あそこだろうなこれは多分あんなことだろうなというのが思い浮かぶのであればかなり有利にの試験を進めることができるというふうに考えていただいてよろしいかと思います4番目作業現場の説明や説明内容に戦術面の要素が多いというふうに書きました、えー、実は今回の事例問題ねの後で説問の構造も見ていきますけれども戦略面の問いかけと戦術面の問いかけが、えー、この他の年度もそうなんですけど本年度もありますその中で戦術面の問いかけに関する内容が設問の数でいうと約半,半分あるんですね。え今回答えなきゃいけない問設問が1234566あるんですけど6個のうち3つが戦術的な内容で,で時数の配分も戦略と戦術で確かこれ半々だったかと思います。はい、ということで戦術面についても結構書くんですね。で今回はどちらかというと戦術的な色合いが濃いかなというふうに考えます。戦術面の問いかけのところに関しての回答実数が結構多いんです。だから一時知識が乏しかったり、予見情報の読み取りがあのちょっと弱かったりすると、戦術面の問いかけの回答がすごくしにくくなってきちゃうという難しさがあります。予見の中で作業現場の説明のあるところを見ましてもかなり細かい部分までの落とし込んでその説明が書かれていることがお分かりになると思いますのでそのね業務的な面のね問題点とか対策とかというのを多分多く考えてくださいねというのが特徴です。でそこを考えていくにあたって5番目今回の問題では生産形態の特徴を理解していると取り組みやすいというのが私自身もこの事例問題に取り組んでみた感想になりますね。例えば今回はの製品群があの3つほどあるんですね。建設資材それから農業機械部品それから産業機械部品と。いうのが3つありますけどこのうち農業機械部品と産業機械部品というのは大きく一つにカテゴライズできる性質の生産形態になるんですね。何かというと受注生産であるという特徴があります。その受注生産をしている農業機械部品とか産業機械部品についてものづくりのプロセスの中でどうも問題点がありそうだというふうに見えてくるかと思いますので受注生産というのはどんな特徴があるのかな
ということを理解しておいた上で取り組んだ方が私たちとしてはやりやすいよということです。いずれにしましても要件情報が緻密であるということとそれから3番4番5番に関わってくる部分として一時知識ある程度あった方がいいよというのが例年よりもねちょっと色濃く出てきている事例でありますので皆さんももしねこの事例勉強しながらわからないななんていうことがあったら一時対策の教材を横に置いていただいてどのあたりの話とつながってくるのかなというのを確認していただくとよろしいかと思いますではここまでの合格のポイント終わりにしたいと思いますのでよろしくお願いします。続いて、説問構造を見ていきたいと思います。今回、対問が四つ、説問が六つあります。え、これらがそれぞれどういう位置づけで、お互いに関係を持っているのかというのを確認していきます。では、行きましょう。まず、第一問です。こちらの、まずリード文を読んでみましょう。現在、取引している産業機械部品メーカーから、新規に自動車部品の生産依頼が。ありましたよそしてこれはこの予見を読んでいく中でまだ始まってはいないわけですよねそしてそれが新規受注の獲得に向けて検討しているということになっていますからこの自動車部品の受注というものは将来像の一つということになりますねはい、説問構造の図ですはい、えー、現在から将来に向かって時間が流れていくその中で戦略的に考えなきゃいけないところが上のルートそれから問題点を解決してから将来にを取り組みにつなげていきたいというのが下のルートで,、はい、で問題点を解決することにはあるいは改善をすることによってシナジーも生まれてきますよね。上のルートが戦略下のルートが戦術。というのは皆さんにずっとねお話ししてきていることかと思いますので思い返してください初めてこれ見たという方は他の年度でねこのお話よくしておりますので参考にしていただければ幸いです、はい、さてあと TBC のメソッドである具体抽象具体に当てはめますと現在の状況がいろいろ書かれている予見文章に相当するところが最初の具体そして一時知識を使ってどういうふうに一般化するんですかという部分ここに私たちがどれだけ知識を持っているか戦略系の知識戦術系の知識どんなものが出てくるかなということが重要でそして将来のドメインの策定あるいはその将来ドメインを実現していくための経営資源の使い方などを C 社に合った形で具体的に書いていくということで回答が出来上がっていくわけですね。では見ていきましょう。第1問の設問の1です。ここでは強みを2つ挙げてくださいねというふうになっています。ということはこれは、はい、え現在の状況をベースにして、スウォット分析をして、そう、強み S。これを2つ挙げてくださいねというふうに言っているわけですね。スウォット分析自体は現在の部分で行いますから、はい、第1問はこの現在のところでスウォット分析を行い回答自体はその中で強みだけに対して答えるということになりますさて皆さんこの「強み」という言葉を見てですねあスウォット分析をまずしろという説問なんだろうなというのが多くの方がお分かりになっているかと思います逆にお分かりにならないという方は受験生さんの中で少数だと思いますもしこの説問文を見てスウォット分析をしろという誘導だよということがわからない方がいらっしゃれば分かっている方はその方に対してあこれはスウォット分析なんですよなぜならね企業系理論のテキストとか見てくださいほらこういうなってますよねあるいは中小企業庁の分析企業分析実際の企業分析なんか見て,見ても使われていますのでそういうのを見せてほらこうやってやってますよね診断士の勉強している人であればこのね企業の分析をするときに強みとか弱みと言われたら通常はスウォット分析なんですよってお話しすると思いますそれは勉強した人だから強み弱み機械脅威という分析があるということを知っているからですよねだから第一問の説問の位置を見てすんなりスウォット分析だな
だから戦略系の話だなわかると思うんです実は事例さんについてはのなかなかねこう説問で問われていることがわからないなというご相談いただくんですけれどもそれは生産管理に関する一時の知識があやふやだから今みたいな感じでは出てこないんだっていうふうに考えていただければと思いますドメインとかスロット分析診断士の勉強している方にとってはスタンダードなことでありドメインとかスロット分析っていう言葉そのものを使わずに問われたとしても関連する聞き方をされれば分かりますよね生産管理つまり戦術面に関する問いかけに関しても試験問題なんですからオブラートに包んだような形で問いかけをしてくることもあるわけですその時にあこれは一時知識のあその辺を使えということだなっていうのに気づくか気づかないか予見を読む時もそうですそこが勝負どころになってくる例えばこの第一問の設問の位置だってスウォット分析ということに気づかなければ回答は難しいですよねこれと同じだと思ってください続いて設問の2ですこの受注獲得が C 社にとってどのようなメリットがあるのかというふうに聞いてきています。はい、これは、はい、例えばこの強みがありますねメリットを出すためにはそこに強みだけではダメで機械とぶつけてあげてそこから何が生まれてくるか簡単に言うとドメインの策定と実行ですよねということになりますので第2問の位置づけはおおむねこの辺りになってきて将来に対してどういう価値が出るかと。いうことですねそれからもう一つあります、はい、この将来像を実現していこうとするためには問題点を解決することあるいは改善策を打つことによって生まれてくるシナジーも出てくる可能性がありますので第2問は戦略系の話でありシナジーまで含めればどんなメリットが出てくるのかっていうと幅広い回答ができるようになるでしょうこんな位置づけですねそして説問の3です、えー、こちらは自動車業界で要求される単納期に対応する必要があるためにどういう改善策が必要になるんでしょうかということが聞かれてきていますこれは単納期に対する改善策ということですから戦術面の内容ですよねでこの第一問の説問さんだけが、ね、今回の事例問題で例えば100 200字で書いてくださいとかだったらここが全ての単納期に対する改善策を書き切ることになるんでしょうけれども第2問第3問この辺りを見ますと第2問では鋳造工程が優先されてきたことによる問題点多分多くの方が機械加工工程との間で生まれてくるあの仕掛かり品の増加あるいはそれに伴う生産リードタイムの長期化などを思い浮かべるかと思うんですつまり納期とも関連してくるところ第3問でも納期のお話が出てきていますとなると第1問の設問さんだけではなくて細かい部分は2問や3問の方で語っていくんだろうなという推定になっていきますので第1問の設問さんで全ての単納期対応の改善策を書く必要もないつまり第一問の設問さんのところでは、はい、どういうあたりを目指していけばいいのかというところにとどめておいて第二問や第三問で具体的な対策に相当するようなことを書いていくという書き分けをした方がよろしいでしょう。受験生さんからも同じようなことが問われている場合どういうふうに回答を切り分けていったらいいのかなというご相談はとても多いんですけども戦略系に近い部分戦術系に近い部分と。いいいううこととでで切り分けていただくというのは有効な方法ですねただ第一問の設問さん自体は戦略か戦術かと問われればやっぱり戦術になってくるでしょうから、はいえー、あごめんなさい先ほどのここの「2」って書いちゃいましたけどこれは第2問ではなくてすみませんちょっと間違えてしまったので書き直しますが「1の2」ですね失礼しました第1問の設問の2。第一問の設問の2のところが、えー、メリットのお話でした、はい、そして、えー、1の3というのがあってこれが、はい、どういう改善をしていったらいいでしょうかということですね、まあ、フレームワーク改善策のフレームワークを提案するようなところと言えますそして具体的な改善の内容自体はこの改善策のところに詳細に書いていくという感じでいいと思います
、えー、続いて第2問を見てみましょう、えー、先ほどちょっと見ちゃいましたけれども、はい、鋳造工程が優先されているこれによって生じている問題点と改善策というふうになっていますのでこれは完璧な戦術系の問題で、はい、鋳造工程について問題点と改善策を述べてくださいねということです。そして第3問ですね。農機遅延の解消を目的に生産管理の IT 化を計画している農機管理をしどのような情報を活用していくべきかというふうになっています。第3問では問題点そのものを書けというふうには言っていませんのでそこの改善していくプロセスそれから改善作のフレームワークに対してどういう情報という経営資源を当てはめていくのかということが聞かれていますので第3問はこのプロセスまたは改善策この辺りに位置してくるということになるでしょうそして第4問は、はい、将来増のことについて聞いてきていますえ特に国内向生産の維持するよというところと関わってきますけれども、将来像に関してどうしたどうなりますかと、うん、何をすべきですかというのが第四問ですね。こんな感じで説問構造を捉えていただくと頭の整理ができるかと思いますのでよろしくお願いします。ではここまで番書を確認して終了です。説問構造の分析が終わりましたので続いて予見の分析をしていきましょう。番書なんですけれども予見の文章に段落番号をつけまして段落ごとの用紙こちらを書き上げてみましたこれを今から見ていきましょうまたこの段落ごとの用紙を確認していただいた上で後の説問の方の解説に使っていきますので覚えておいてくださいでは参ります第一段落ですね。第一段落は形式的なことが書いてあることが多く、今回はどんなことが書いてあるのかなというと、業種、それから製品、それから顧客が載っています。後の段落を読んでいくにあたって重要と思われることとして、顧客、ここには注目しておく必要があるということが後で分かってきます。建設資材、農業機械部品、産業機械部品という,ふうになってますこれが後で農業機械部品と産業機械部品は一つのまとまりとして見ることができそうだ。ね、で例えば第4段落のところでも「農」と「産」と書きましたけどこれが農業機械部品と産業機械部品のことだと思ってください。で第一段落は特にね目立った情報はなく形式的な部分でした第二段落いきましょうはい、えー。ここでは組織が載っていますはい。営業部設計部製造部総務部からなっていますでここで実はですねここに注目しました営業部と設計部があるということなんです一般論で言っても中小製造業で営業部設計部があるということはかなり独自性の高い活動をしている会社であるというふうに見ることができますね。また実はこの平成27年度の事例というのは平成26年度の事例と対比させますとなかなか面白いところが見えてくるんです。実は平成26年度の C 社の場合は営業部や設計部がないんです。そそしておそらく説問で回答させる内容として営業部や設計部を今後は作っていった方がいいだろうなというふうに提案させる事例だったんです一方で27年度はその営業部や設計部というものがもうありますよという会社さんなんですねまた平成26年度の回答では TBC ではですねどういう回答を書いたかというと営業部を作るときに技術者の中から何名かを選抜して営業部門を作るといいよということをね提案したんですこれ当然26年度の試験が行われた時にでも作ってたものなんですけれどもで27年度の事例を見てみたらこの会社さんがそうなんですね第三段落を見ると実は第三段落にここです番書をご覧くださいエンジニアの存在が
示されていてそのエンジニアから選抜して営業部を作りってなってますね実は26年度の時に私たちが営業部をどういうふうに作りましょうかっていうふうに提案したのと同じことが実は書いてある26年度の回答例をその営業部の設立のところについて示したことに対してこういう作り方ってあるんですかっていうようなご,、ね、あのごお声も一部あったんですけども実際こうやって27年度でも出ているということが分かりましたこの辺りも27年度だけじゃなくて26年度と対比させることによって一つの営業部の作り方であるということで見ることができますね勉強することができます。はい、でそれから第2段落では 3K ですよって若い方はなかなか採用できなくて高齢化が進んでいますということが載っていますでこのことをどこかの回答で使うのかなとも思ったんですけれども一通り読んで説問も見た段階では特には関わってこないのかなというふうに私たちとしては判断しております。で第3段落いきましょう一貫生産体制を持つというところが強みですねもともと鋳造工程だけだったのに機械加工工程塗装工程これを新設した、うんまあ、だけっていうと、ね、検査、えー、工程とかありますけどね、うんえー、正しく言うと機械加工工程塗装工程を新設することによって一貫生産体制を確立したという強みがあります。一貫生産体制というのは中小級白書など見てもかなりね製造業の中では強みになりうると。いうことが何度もね示されていてえこの会社さんでもやっぱりここはね強みとして生かしていこうと思った方が大変多いのではないでしょうか、はい、でえっ、ー、と次ですねえっ、ー、と中造工程の生産能力を増強しているあるいは飛行増強してきたという状況がこの会社さんはあるんですねでもうあの皆さんね一通り読んでいただいていると思うんですが鋳造工程だけこの会社さんは特別扱いなんですね例えば第三段落で鋳造工程生産能力を増強しているというのが出てきますえそれから第八段落鋳造工程のみ生産計画を立案していますよというふうになっているでじゃあ通常工程以外はどうなのというともう別扱いの取りつあの別の取り組みになっちゃってるわけですね。はい、というのがあります。それから第12段落を見ると急増工程ですね、はい、ここがやっぱり平たく言えば全ての基準になってますよという趣旨のことが書いてあります。この鋳造工程だけをやっぱりね中核の、うん、技術として見ることはいいと思うんですけどもこれだけ特別扱いして、まあ、いいことがね結果として出てるんだったらいいんですけれどもそこからデメリット、うん、よくないことが生まれているならばやっぱりそこはの会社のねの風土として見直していかなきゃいけないんじゃないかなということが実は戦略とか組織に関わる事例として重要な部分になってくるのが実はこの事例と言えます、はい、え続いて第4段落を見てみましょう、はいまあ、売上構成比が数字で載っていますまあ、これはこれとしまして、はい、今後どうなっていくのかなということに関してはこの農業それから産業ですねこの部品の受注が増加していますよで喜ばしいことではあるんですけどそれとともに要求技術が高まってきているということがね、えー、あります、はい、でそうなってくるとこの要求技術が高まってくるというところに対応していくということが一つね重要になってくるでしょうから例えば設計部門があるよ技術的な営業のスキルを持った人がいるよ一貫生産体制があるよというようなことは強みと考えられますよね、はい、えこんな風に読み取ることに多分なります、はいえー、それから第五段落ですねここでは、えー、ここですね産業用の部品の会社さんから、はい、自動車用部品の生産依頼がありますねとといいうことがさらっと書いてありますこれは後の方への、ま、前振りですね。で第6段落ここではね図1がありますよということを示しているだけですけどもじゃあ図1の1って何なのかっていうとこれ工程の全体像
これを見せてくれているわけですね特に私たちにとって頭の整理になるのがどの工程がどの順番で並んでいるのかな急増後処理機械塗装検査発送となっているこの順番でまた予見文書を読んでいくときにここがいいねいいよとかここが良くないよみたいなことが言葉で書かれているけれどもこの図のところに書き込んでいくことによって情報整理ができますのでぜひそのためにね使っていただきたいと思います。はい、それから第7段落主要製品のマンホール蓋はというふうになっています。ここではどんなことが読み取れるのかなということですね。ここでは結局のところマンホールは見込み生産。で農業用産業用が受注生産ですよということがわかりますこれで最初の合格のポイントのところでお話ししました生産形態別の生産形態によるその特徴を知っておいた方が頭の整理がやっぱりしやすい情報整理がしやすい余計読みやすいということだと思ってくださいでこれ第8段落読んでいくとわかるんですがこの受注生産を行ってている方の品物で納期遅延が生じているということが分かりますから当然この受注生産をしている品物製品の納期遅れを抑えるためにはどうしたらいいでしょうかっていう一般論が例えば頭の中で出てくるそれと同時に今回の予見の中では何か使える情報があるかなということを考えていくことになりますね、はい、では第八段落いきましょうまあ、鋳造工程のみ生産計画を立案するという風になっていてじゃあ他の工程はこちら段取り回数最小で加工をするという風になっています、うん、ということはできるだけ多くまとめて作っていきますよということですよねでそれで間に合えばいいんですけれどもそれによって納期遅延が生じているならばこの段取り回数最小で加工するというやり方を変えていかなければいけないのではないのかなというふうに推定されますね。そのことをもしかしたら回答の中で提案するかもしれません。はい、それから IT 化について書いてありますけどこれなんか具体的にねいろいろこういうことについてこういうことについて受注処理について生産計画についてって書いてありますけどこれそうじて言えば管理技術について IT 化を進めたいねということですね。はい、で特にこの管理技術をよいしょ納期遅れのために使いたくてこの納期遅れはどんな生産形態で生じているものなんですかというと受注生産で起きているものですよということですから受注生産を行っているものづくりにおいて、はい、この IT を使って、ね、遅れが生じないようにするためにはどんなことができそうかどんな情報を扱っていくといいかどんなツールを使っていくと良さそうかというのが一時の知識の中から出てくると何かと有利です。第九段落を見てみましょう。第九段落の内容は特別なことはどうもないと私は判断します。一般的な流れですね。うん、つまり受注があってから、はい、で、えー、製造をするまでの流れの中では特に際立った何か特徴というのはなないよと。いうことを言っていると思われます第十段落こちらでは改善チームを作って生産能力の向上をしていきたいというふうに書いてありますこの改善チームがすでにあるというのはかなりいい状態ですよねしかもどういうことをやっていったらいいのかなということが自分たちでも分かっているということになりますのでここは回答に書くか書かないかは別としてまあ、強みであるといいいいうふうに考えていいと思います、はい、ちなみに「生産能力」という言葉がここで出てきてますが他にも「生産能力」という言葉が出てきてましたね。第3段落に「生産能力」と
いう言葉が出てきてましたこの生産能力ってどういうことですかこれは数量を生み出すための能力ですね数量を生み出すための能力私たちがの工程管理を勉強するときに余力管理っていうのを勉強すると思うんですが余力というのは能力と不可能さですよと勉強しますこの時の能力と通常言っているものが生産能力ですねで実はここの部分も平成26年度の出題と大差されると面白いところで平成26年度では加工量ですかねそれが多く出ているよというような事例だったんですで、加工不良が出るということはいい品質のものが出てこない出てきにくいということですで、予見でそのものの言葉は使ってないんですけども私は一時知識を使えばそこは肯定能力という言葉で表現することができますねというふうにお話をしましたさて皆さん今私がもう先に種明かしをしてしまいましたからお分かりだと思うんですけど肯定能力という言葉と生産能力という言葉同じではないどう使い分けるべきかということがこの時点でお分かりになると思いますこの作文者の方が意識しておそらく生産能力という言葉を使ってきているというふうにおそらく思われますこんな2回もね使ってきていますのでこの「能力」という言葉についても生産能力と肯定能力違うよということ一次試験でも肯定能力っていう言葉は複数回の出題実績がありますのでしっかり押さえておいてください。はいえー、続いて第11段落です。はいえー、ここでは仕掛かり品が多いよということが書かれていますで具体的にはどこで仕掛かり品が多いのかというとこれ第12段落のところと関わってきますが機械加工工程のところと密接な関係があるわけですね、はいでえー、第11段落のところでは鋳造工程後の仕掛かり品が多いと書いてありますこの後という言葉を広い意味で取ればそれ以降全部ということになりますけれども第12段落のを内容も読んでいくと機械加工工程がネック工程であるというのは文章にも書いてあるし図の2 12段落も先に言っちゃいますが図の2の現状分析と言えますよねを見ても明らかです。ということは仕掛かり品は特にどこで滞留しているのかと言いますと、えー、私ももう一度図の1番を見直してみますがよいしょ。えー、後処理工程機械加工工程ここまでの間でかなり仕掛かり品が滞留していると、うん、特に滞留しているということが分かりますよねなので十二段落と合わせてここは仕掛かり品が多いということを理解しておきますでそれによって何か問題出てるのかなというとフォークリフトの移動とか作業者の移動に困難を期待していますよ。この十一段落の内容を見ますと、この困難というのがかなり極端ですよね。で、そのことは十三段落にも関わってきます。そして回答にも関わっていきます。はい、では、えー、続いて第十二段落のところですね。えー、まだ見てないところっていうと、十二段落では残業が多いというのが書いてあります。うん、残業っていうのはできるだけない方がいいですね。もし改善をしようという時に改善をする時の過渡期に何か、うんね、残業に相当するようなものが発生することがあるようなことがあるならばそれが一時的なものであるならばそこをしのぐということでいいですけども恒常的に残業が発生するというのはやはり良くない状態で、うん、十二段落のこの残業についての書き方を見る限り日常的に生じているということですからこれはやっぱり良くないというふうに判断すべきですね。で13段落ですねえここでは図の3の紹介が出てきます図の3というのは図2の内容の詳細な分析ですよねで図の2を見ていただいてこれってなんだかわかりますこれピッチダイアグラムの一種ですねピッチダイアグラムの一種ででだからこそ機械加工工程がボトルネック工程ですよ皆さんはラインバランスとか編成効率というものを勉強したときにこういう図を確認していただいててボトルネック工程ね時間のかかる工程があるならばその工程の作業の内容を詳細に分析して山崩しや山積みで全体を慣らしていくというね管理手法があることをご存知かと思いますそう考えると図の3というのは機械加工工程があの
ある程度一番時間がかかっていますよねこれがどういう作業の内容によってあるいは活動によってこ,うしてこの時間が構成されているのかって見るのは至極当然な流れでそれを稼働率という観点から一つ見てみましたということですねだからこれも一時知識があればどういうグラフであるのかどういう関係なのかというのは分かると思います。はいまあ、こんなところがね、えー、書かれているそして事例問題としては停止の要因が具体的に書かれており空転の要因が具体的に書かれていると。いうことになりますでここでポイントとなるのは例えば停止というのがあります、はい、えここに製品の運搬なんてはっきり書いてありますね、うん、から空転のところがあるんですけどここは作業員の作業遅れと書いてありますこういう書き方をされると作業員の作業遅れっていうと、ね、主体作業の時間が遅れてるのかなとも思いますがよくよくこの十一段落との関係を見てみると、うん、十一段落にはこんなことが書いてあって、はいえー、とまたこの仕掛かり品によって多大持ちを行っている機械加工工程の作業についても設備間の移動が非常に困難な状況であるだからこれ作業遅れちゃうわけですね。多台持ちっていうことは、一人の作業者が同じ種類の機械を何台か掛け持ちしているということで、こちらの機械の作業がをね、監視していて、何か必要なことが終わったら、今度はこっちに行ってっていうことをやるわけですね。この移動の時に、ね、仕掛かり品が散在していて、おっとっとって感じになってったりすると、それで作業遅れが出るというふうに見ていけますね。この十三段落の作業員の作業遅れの書き方はちょっと難しいかもしれないんですけどもよくよく予見を分析していくと関連することが明確にあるのでやっぱり予見の中からねもう明確にね書かれていてそこから因果関係が見つけられるものについては回答の優先順位を上げて書いてあげてよろしいんじゃないかなというふうに思います。以上でで予見のの分析全部終了ですのでもう一度版書全部ご確認くださいでは以上で予見分析まで終了しますのでこの後具体的な説問の内容を一つ一つ見ていきましょうではここまでよろしくお願いします第一問に入りますここの問いかけでは説問が三つもありますので初っ端から結構ね心理的負担が大きいですよねそこを上手に吹き飛ばしていきましょうでは第一問リード文を読んでみます C 社では現在取引している産業機器部品メーカーから新規に自動車部品の生産依頼がありましたこれ要件の方にも書いてありましたね新規受注の獲得に向けて検討しているこの計画について以下の説問に答える今リード文のところを読んだんですけれどもリード文には当然そこの後に続く説問に対しての全体の縛りがかかることがあるというか当然そこに縛りをかけることになるのでこのリード文は絶対読んどいた方がいいんですねただ今回はこのリード文に関して言うと特別な縛りというのはなくて予言で語っていたことをまあ復唱しているに過ぎない内容ですから特にこのリード文は意識しなくても大丈夫そうです一応念のために見てみましたでは続いて説問の1いきましょう死者が自動車部品分野に参入する場合強みとなる点を2つ挙げそれぞれ40字以内で述べようとなっていますさてここで難しいのは一つじゃなくて二つだと言ってきていることなんですね例えば一つであるならば製造業ですから物がいいものできなければあと何どんな条件が揃っててもそもそも商売にならないということがありますから技術力が高いとかあるいは今回の企業さんであれば番書にもご用意しましたが一貫性三体性を持っているとかこういった技術面の強みというのはかなり高い優先順位で回答の候補になってくると思います一方で二つ挙げよと言ったらどんな風に二個目を出してくるのかなあるいは一個目も本当に技術の面から出していいのかなっていう風に思われると思うんですね、はい、今番書一部お見せしましたが私ちょっとどきましてもう全体お写しします、はいこんなことについて今からお話ししていこうと思いますが
設問1から設問3まででそれぞれ聞かれていることが少しずつ違いますのでまずは順を追って設問の1からいきたいと思いますではこの2つどう挙げるかアプローチの方法として私過去問もずっとね全部見てますのでその観点から言うとアプローチの方法2つあり得るかなただ同じところに収束するというのが結論ですでは今回の事例問題のストーリーに沿った形で特に優先順位が高いと思われるものを2つ選ぶならばこんな感じでどうでしょうか番書説問の1ご覧ください、はい、自動車部品ですねこれはもともと産業用部品を扱っている企業さんから追加で注文あるいは依頼ですね注文の依頼が来ているということです。はい、となるとやっぱり似ているわけですよね。なので農業用部品もそうなんですけれども産業用部品を受注できた理由というのはまず何だろうか自動車部品だってそこはまず一つ共通するところがあるよねと考えてみると第三段落の中にやはり一貫生産体制があったからこそ、うん、産業用部品を受注できたんだよということが書いてありますからこの一貫生産体制があるということはやはり C 社の重要な強みで。自動車部品のところでもかなり高い可能性確率で、えー、この強みとして認識することができるのではないかと多くの方が思われたんじゃないかと思います次に他のことはどうかなと考えてみます、はい、自動車部品に関してこの受注できた理由っていうのは過去から現在までの話ですけど今から将来現在から将来に向けてどういうことが望まれるのかなということを考えてみるそうすると鋳造技術の向上に対する可能性これを考えてみたときにもし強みとなりうるものがあるならば有効な有力な回答の候補になるのではないかなというふうに思います、はいえー、例えば第九段落ですね第九段落を見ていただくと新規受注の問い合わせがあった場合はと書いてあります営業部が顧客と技術的な打ち合わせを行い顧客の要望を把握しその内容を設計部に伝え図面等使用書を作成するというふうになっていますこのことはやはり、うん、自動車部品においてねおそらく産業用部品とか農業用部品と同じように、うん、高度な技術が求められるようになった場合でも対応しやすいといいとううふうにななると思いますちなみにその高度な技術が求められるというのは第4段落のところに書いてあって、はい、第4段落の最後のところにこれらの部品では顧客からの軽量化複雑形状化要求が強くなっていて鋳造技術の向上が求められているというふうになっているところですね。こういう要望があるならばそれに対応しやすい企業さんの方がより強みを発揮しやすいというふうになると思います。予見の分析のところでも一緒に見ましたけれども C 社さんの場合は、ねえー、エンジニアを営業部門の方に回していると、うん、非常に贅沢な人材の使い方をしていますのでここはやはり一つ挙げてあげて良いのではないかなというふうに、えー、考えます。そうしますと、一貫生産体制があるよということ、うん、それからもう一つはこの技術的な対応ができる営業部があるよという営業面の部分これを2つ挙げてあげるという回答でどうでしょうかというのが回答例なんですね。次に、はい、別のアプローチ方法です。2つ強みを挙げてください。製造業のというふうになっているんですね。さて皆さん中小企業白書を読んだ時に中小製造業というのはどういうところが強みとなりうる可能性が高くてどういうことが悪いというわけではないがもう少し底上げするともっと企業として成長していくんじゃないかなって言われることが多いかご存知でしょうか。技術というのがまずベースとしてあってこれがまずね一つの強みになるといいですよ。これは当然なんですねそのほかに営業面がで強くなるあるいは販路の開拓で強くなるというふうになると
企業として成長していけるようになっていきますよっていう考え方を各所の中では持っています。これは中小企業施策の中でも同じような考え方で、ね、あの自社ブランドをこう確立しましょうというような時に物を作るという部分についてはいいものを持っているけれども売って商売にすると。いうところで販路の開拓とかブランドの構築とかのところで弱い企業が比較的多いだから施策ではそういうことに関していろいろバックアップしましょうという支援施策があるわけですよねこれを思い返してみてくださいこういう点ですそして過去問でもそういう論点というのは出ているんです今回40字ずつで2個あげろっていう回答ですよねほぼ同じ出題の仕方っていうのが過去にもあってその中でも特に顕著なのが平成23年度なんです平成23年度の第1問これスウォット系の問題なんですがどういう問いかけ方か読んでみますご紹介しましょう平成23年度事例さんですね第1問 C 社の創業からの事業変遷を理解した上で生産技術面の特徴を A 欄に営業面での特徴を B 欄に40字以内でそれぞれ述べよう。どうでしょう。とてもよく似ていますね。今、白書とか施策のお話しました。そういう論視点が重要ですよということを踏まえていることは間違いないと思います。実際に取材されているのが生産技術面の特徴、営業面での特徴となっています。この平成27年度では生産技術営業という言葉は使われていませんけれども予見の中から例えば過去にそういう出題があったとか白書のとか施策で技術と営業っていうのは車の両輪のようなものだよって扱っているということから考えれば2つというものをどういうふうに見ていったらいいのかなというのは出しやすいのではないかなと思います。では続いて、説問の2に参りましょう。説問の2ではメリット、うん、聞いてきています。C 社にとってのメリットですから、会社として、企業としてどんなメリットがあるでしょうかということを聞いてきていることは間違いないですから、戦略か戦術かと聞かれたら、戦略に近いというふうになると思います。では、その先を考えてみましょう。皆さん、説問構造の図を思い出してください。板書ではこの左上の方に書きましたね。現在が左の方にあって、将来が右の方にありました。はい、そして、将来の姿というものを実現していくために、現在の強みで。今回は直接説問では聞かれていませんけれども、機械、どういうふうにぶつけてドメインを構築していくのかということが重要であることは、皆さん十分、ねえー、ご理解いただけるかと思いますでそのドメインの中で強みを生かせることによってメリットが生まれてくるわけですね。なのでこのメリットは是非ね将来像今回でいうと第4問を意識して考えた方がいいでしょう。いろいろなメリットというものが考えうるとだと思うんですけどその中でも特に優先順位の高いものは将来像を実現するというところに近いものである方がいいですねこういうことですすると将来像はこうです国内生産の維持なんですね自動車部品を追加で受注するわけですからそれによって売り上げが増えるよねとかそれによって利益が増えることが期待できるよねというメリットは当然ありますまた会社として企業としてということであれば当然そこを見るということはあると思うんですがそれはさすがに何もも勉強していないな人でも誰で誰かりますそれ以外のことを何を出し示せるか示せるか売上増以外に何を示せるかというところが皆さんが勉強した人としての力の見せどころですから是非ねそこを考えてください。そうすると国内生産を維持するというふうにここに注目したときにこれに対してこの国内生産を維持するということに対して寄与するメリットがあるならばそう単純に売り上げだけではないですねそういうことを書いていただくのが良いと思います
例えば回答例ではどんなところに注目したのかということをマス目でのもので皆さん見ていただければと思いますまず一番のところでは売り上げのところを書いてみました、はい、でそれ以外ね回答例で言うと2番とか3番とかあるいはここに書いていなくてもやっぱり売り上げ以外に何を見せるのかというところがポイントです。2番こう書きました軽量化複雑形状化などの鋳造技術これが蓄積していきますよね。うん、これは設問の1とも関連するところですねこの営業関係のところですね。当然これを実現するためには固有の製造技術生産管理技術というのも必要になってきます。それは、うん、新しい注文を受けるということによって当然磨かれていくわけですよね。そうなれば既存の製品とか既存のお客さんに対しての価値だって高まっていくつまり会社としての技術という面での底上げができるよということになっていきます。これを例えば挙げてあげる。その他にです。この会社さんの場合は管理技術のところに弱いところがあります。というよりも診断士の事例さんで出てくる企業というのは固有技術のところはとてもいいものを持っているんだけども管理技術の部分でもう少しブラッシュアップした方が良いところがあるのでどうしたらいいですかっていうものがほとんどですから回答としてねえどんな事例でも回答の候補としてそこの論点っていうのはまずは見てみた方がいいわけですね。そしてこの会社さんの場合はい3番の回答のところに書いたんですけど社内の管理体制この強化が期待。できまますすよよといううのは絶対ありますよね納期を短くしたいっていうことに関してこの事例では、ね、かなり重点を置いて予見に書いてあったり説問で聞いたりしてきているじゃないですか。そこにやっぱり注目すれば管理技術も底上げされていくよねということですね。鋳造の技術固有技術だけではなくて管理の技術というものが上がっていくというよりもまずは改善をしてからっていうのが C 社さんの現状ですけどもそこのところについてそのね改善の足がかりになるよというような意味合いのことを書いていただくととても良いのではないかなというふうに思います、はい、では続いて説問の3を見てみましょう番書右側になります説問の3については実は第2問との切り分けがなかなか難しいと思います本試験を実際受けた方からもこの声はかなりの数上がってきているんですねでな私も今更ながら見てもなかなか難しいとは思うんですがどういうふうに切り分けようかなこう考えてみました一つの例ですけれども第2問との切り分けが当然必要になるつまり今第1問の説問さん見てるんですけども第2問でも似たようなことを聞いてきているので第2問を意識した上で第1問の説問さん答えていかないと第2問の回答を書くときにごちゃごちゃになっちゃいますからね、うん、なのでこの時点で第2問を意識しますそうすると第1問の説問の3では何が聞かれているのか落ち着いて読んでみます自動車部品の受注獲得には自動車業界で要求される次です重要ですマークしてください単納期に対応する必要があるだからこそ私たちはこの説問は、えー、戦術面だというふうに見たわけですそのためにはどのような改善策が必要なのか一方で第2問はどう書いてあるか C 社の設備投資は鋳造工程が優先されてきたこれによって生産工程に生じている問題点とその改善策私たちは第2問の説問を読んだ時にこれによって生じている問題点というのは納期が遅れていることですよとかねあるいは仕掛かり品が散在していてもう避けながら仕事をしているような状況になっているよもちろんこれが遅れの原因にもなっているわけですけどもそういうところを勝手にイメージすると思うんですしかしよく考えてみてください。第1問の説問さんでは堪能期というふうに明確に聞いてきていますが第2問では堪能期ということは一言も言っていないですよねつまり第2問では堪能期以外のことも考える必要があるかもしれないあるいは最終的には堪能期ということに対してネガティブな結果が出てしまうのかもしれないけれどもそれを引き起こしているもっと根本的な原因のところが設備投資を鋳造工程に優先して行ってきたということについて発生していることがあってその結果仕掛かり品が増えて堪能期を阻害しているっていうふうに考えることだってできますよね
だから第1問の設問の3ではこ,うここについて答えてみましょう。胆のの直接的な阻害要因これの排除を考えるとということですそうするともう予見の中から明確な部分があって仕掛かり品が多いねというところに注目することになります。仕掛かり品が多いことによって何が起きているのかこの企業さん固有の問題として運搬や移動を困難にしているわけですね。これによっってて生産時間が伸びてしまって、うん、生産リードタイムが長くなってしまい、うん、納期遅れが発生するというところに至っているもちろん他の原因もあるかもしれないけれども少なくとも予見に明確に示されている情報が最も優先順位が高いですからそこから考えればこの遅れの原因はやはり仕掛かり品が多いことによって運搬や移動を困難にしているということが明確に出てくるかと思いますなので回答の中ではそのことを解消していきましょうという趣旨のことを挙げてあげると良いのではないでしょうかということですね。はい、なので「設問3」の回答例では、はい、機械加工工程の設備稼働率を高めるということを一つ挙げています。つまり、えー、機械加工工程の設備稼働率というのは現状では、うん、の停止空転これを合わせた比率が半分を超えているわけですよね、うん、そしてそれを引き起こしていると思われるものがもう何度も申し上げて申し訳ありませんが今板書で指し示している仕掛かり品が多い散在している避けているということになるわけです、はい、ですからまずはこの仕掛かり品を削減していくということを考えなければいけないですよね、はいそれから、ね、置き場についてもとにかくなんとなく置いてうわっと場所を取ってしまっているというのがありますからこれを仕掛かり品を削減すると同時に場所の、ね、面積もあるいは位置も限定してしまうということなんですね。これは私たちの日常生活なんかでもよく起こりがちでの机の上がねすぐこう。物でいっぱいになってしまうような方っていうのはじゃあ机を大きくすればそれの問題は解消するのかというと大きくしたら大きくしたでまたその分だけ広がっちゃうんですねそういうことを抑えましょうということにもなるということです、えー、それから、えー、この会社さんでは空き階を止めているというね時間がありますでこれは段取りの時に止まっているわけですねなので2番目としましてはこれは一般論に近い部分になりますが内段取りの部分を外段取りしていきたいねということになりますただ現在では外段取りをしようと思ったとしても空転さえあるわけですから、うん、まずは空転がなくなるような状態にならないと内段取りを外段取りになんてできないですよね、うん、だって人がもう間に来る機械のところに来るのが間に合わないんですから、うん、内段取り外段取りの、ね、内段取りなんて言ってる場合ではあごめんなさい、えー、外段取りなんて言ってる場合ではないわけですよね。うん、なので、えー、回答の2番目に書いてあることっていうのはその先の部分にはなりますけれども、うん、まず基本的な部分は回答の丸一番に相当するところは最低限書いていただくととても良いのではないかなと思います。ちなみにはいの予見の、ね、中でこのものがいっぱいあるよというお話が第11段落のところに載っていたかと思いますが11段落の内容を読んだ時あるいはこの第1問の設問さんの回答を考えていく時にさあここです板書の右下ご覧ください一時式知識で何かあ,あれと関連することかなっていうふうに思った方がいらっしゃれば大変こう勉強が進んでいるというふうに自信を持ってください。これは何でしょうか？検品管理ですね。さあ、検品管理というのは、深度管理とか進捗管理と呼ばれるものと密接な関係があって、深度管理、進捗管理の中の要素としてね。あの。あ、ごめんなさい、えー、深度管理。えー、とか進捗管理と呼ばれるものを保管する活動としてですね失礼しました深度管理とか進捗管理と呼ばれるものを保管する活動として原品管理や余力管理があるわけですね、はい
。で、えー、深度管理というものをやろうとする進み遅れを把握して、ね、特に遅れがあるならばそれをどういうふうに挽回していくかというところが特に重点的な管理ポイントになっていくわけですけどもその時に遅れが発生する原因の一つとして例えば物が多すぎるそして物が多すぎるから探してしまうだから遅れるとこれが典型例なんですねただ今回の企業さんの場合そこからまたさらにね悪い意味で発展しちゃってる部分があって探すどころか物が多すぎて機械や人の、ね、移動まで妨げてしまっているこの状態ならばそもそも何がどこにあるのかさえわからない可能性は非常に高いその上にね人や機械の移動まで阻害してしまう困難にしてしまうということはこれ原品管理の問題ですよね。で原品管理っていうと何がどこにあるのかっていうところを注目しがちですがそもそも物が多すぎるんだったらそれをもうまずね護衛数の考え方で最初の整理しなきゃいけないよね。整頓の段階じゃなくて整理から始めて整頓まではまず最低限持っていかなきゃいけないね、うん、ということになります。まあ、そういう趣旨のことを意識して回答の中に盛り込んでいただいてもよろしいかと思います。はい、5S を意識した回答というのもあのよろいい論点かなというふうに思います。はい、原品管理というのが深度にも関わってくる。納期遅れということに関して原品管理も関わってくるよ。ということを工程管理の体系からすぐ思い浮かべるようにしていただければ第11段落と納期遅れの関係が明確になるでしょう以上で第1問の解説は終了したいと思いますのでここまで番書確認して終わりにしてください第2問に入ります番書をご覧ください左半分が第2問の解説としてご用意したものです一方で第1問の設問さんが関連事項ですので右側はそのまま残してあります。これを対比させながら考えていきましょう。第1問設問さんのところでもお話ししました通り第2問のところでは私たちは直感的なイメージとしては納期遅れあるいは単納期化を阻害するというところをすぐ思い浮かべるわけですけどそのこと自体は第2問には書いていないわけですね。なので素直にこの説問を読んでみますそうすると設備投資は鋳造工程が優先されていたとなっていますその結果巡り巡って第一問説問さんのように仕掛かり品が多くてこれが単納期を阻害する要因になるというところは確かに行くんですがこの第二問の問いかけ方を見ると設備投資をするこれを鋳造工程を優先してやるやってきたとということでまず何が生じるんですかそこってまだ答えてないですよねそこを答えてあげればよいんじゃないかということで私たちは第2問で切り分けをしていますこれを考えてみましょう第2問左上ご覧ください鋳造工程の生産能力増強が優先されてきた優先と言っているものの予見を読む限りその他の工程は特別な、うん、の対策はしてなさそうですよねあるいは能力の増強はしていなさそうですよねなので他の工程との能力差が開いてしまったその結果が第一問説問さんじゃないですかなのでこれは間違いないはずなんです次に、はい、じゃあそのの能力の差が出ちゃったのは例えば投資をしちゃったものはもう戻せないのでしょうがないとじゃあそれに対してその能力の差を埋めるためのバランスを取るための対策はしたのかこれは図の2を見ると分かりますよね図の2を見ると分かりますつまり皆さんが一時知識でよく勉強なさるラインバランスとか編成効率の考え方っていうのは特に導入してないですよね。まして今回改善チームが分析することによってまあ言い方悪いんですが初めて分かったというような状態じゃないですかだから能力バランスへの対策これは行っていないと言い切っても問題ないというか間違いないでしょうそうなると何が起こるのかな皆さん
今回この予言を読むと、えー、予言のですね第何段落ですかね第八段落です第八段落の二行目見てみるとさらに余力部分にマンホール蓋などの見込み生産費を加えて作成する書いてありますねこれ生産計画の作成のお話ですがはい余力という言葉が出てきました印象的ですね今回生産能力という言葉も使っているし余力という言葉も使っているそこから一時の勉強した方ならば思い出していただきたいのが例えば余力管理という言葉その内容ですね余力というものは能力と負荷これを比較した時の、ね、能力がどのくらい大きいかなこういう考え方ですね。で能力と負荷というのは負荷は作業量ですね。というのはイコール近辺でゼ余力がゼロ近辺で均衡するというのが最も望ましい姿ですね。これに対して例えば能力の方が大きいと遊びが生まれてしまう稼働率が下がるから良くないということになります。一方で負荷の方が大きいと遅れが生じる。今回の企業さんはここに問題が出るから第一問の設問さんにつながっていくわけですよね。皆さんは頭の回転がとても速くていらっしゃると思うので。この急増工程の生産能力増強からスーッとこの第一問の設問さんの最後のところまで一気に考えが及んでしまって一緒くたに考えてしまうかもしれませんけれどもこれをもともとの原因に近い上流の方と結果としてどういうことになっちゃってるのかなっていうふうに分けてあげると第一問設問さんと第二問の切り分けはしやすくなっていくかと思います。第二問のマス目の回答例を確認してみましょう。えー、こんなふうに、えー、書いてみました製造工程こちらは生産能力が重視され工程間連携が取れていない私の板書ですと能力バランスへの対策が行われていないということになりますなので製造リードタイムは当然長くなってしまいますよね最初に資材を投入する鋳造工程にそこからいつになったら最後の工程のところから入れたものが出てくるんだろうっていうふうになると後処理工程と機械加工工程の直前のあたりですねそこにかなり仕掛かり品が滞留してるよねという状態そしてそれがなんとね機械や人の移動まで阻害してしまっているこれやっぱりなんとかしなきゃいかんですよねっていうことですね。はい、で改善策は後工程を含めて生産計画を立案もちろん、ね、後工程の方に機械の投資をしてっていう方法もあるかもしれないけどもそれは予言の中からは、ね、素直には出てこないですよねそんな余力、ね、資金面の余力があるとか、ね、今後の工場の拡張に関して計画があるとかっていうことは特に書いてありませんからそれはさすがに書かない方がいいでしょう。まず今問題が起こっていてい明らかに管理技術面で対策を打たなきゃいけないことがこれ第一問の設問さんのところを見れば分かりますねあるんだからまずはお金をかける前にそこからでしょうでそこでやるべきことをやってから次にお金をど,どこまでかけますかという話になっていくわけですからこの第二問のところでいきなりね他、えー、この鋳造工程以外のところよりも設備投資って話はいきなりは出てきませんなので後工程を含めて生産計画を立案しましょうつまり工程全体ですね能力バランスも考えましょうということです、はい、それから生産計画は段取り回数ではなく納期を基準にすることであると書いてあります、うん、えこれは、えー、段落の方でいきますと、えー、第8段落ですかねえーこの会社さんですね、えー、生産計画は段取り回数を最小にするようにね、えー、やってますよと第8段落に書いてありますね段取り回数が最小になるようそれぞれの工程担当者が加工順を決めている、うん
これはまあ現状を考えると致し方ないところもあるのかなというふうに思いますただでさえ遅れてるところを挽回しなきゃいけないということがあるからですね、うん、ただこれをやってしまうとその例えば1品種とか同じを、ね、加工する品物がロットとしてねこうまとまりますとその中に本当は納期が早いものが混ざっていたり遅くてもいいものが混ざってたりということはあり得るわけですよね。うん、ということですから、えー、今回の企業さんの場合鋳造工程のところでは納期を意識して生産計画を立てるもののそれ以降の工程では生産計画というのが事実上ないわけですから納期を守るということに関して特段の意識がないしかももうね、えー、特に機械加工工程以降のところではのっぴきならない納期に対してのっぴきならないような状態の中でとにかく来たものを処理していかなきゃいけないということになりますから集めて作っちゃえっていうのは自然に生まれてきちゃうはずなんですね。なので段取り回数を基準とするのではなくて納期を基準にして生産計画を考えていきましょうただしこれは当然のことですけど鋳造工程だけではなくて全体の工程に対して計画を作っていくっていうことがなければやりたくたってできないですよねだから回答で言うと丸一番の内容があって初めて丸二番につながっていくという書き方流れになります、はい、以上で第二問の解説は終了したいと思いますので番書確認して終わりにしてください第三問に入りますここでは IT 化を計画しているということに対して答えていくわけですけれどもここでどういうフェーズのことを聞かれているのかなというのをしっかり把握しておく必要があります IT 化をするというとパッケージの生産管理システムをどのようにコードに使っていくかっていうようなことをイメージする方が多いかと思うんですけどもこの会社さんはまだそういう段階ではないということをしっかり押さえていただいてフェーズが違うということを確認してください。問いかけ方見てみましょう C 社は納期支援の解消を目的に生産管理の IT 化を計画している。それにはどのように納期管理をしその際どのような情報を活用していくべきか120字以内で述べようというものですね。ともすると IT 化という言葉に引っ張られて私たちは生産管理システムでどういう機能を持ったものを使うべきであるとかあるいは IT を利用して、うん、運用していく中でどういう情報をデータベースに蓄積するべきであるとかねそういうところに目が行きがちですがよーく考えてくださいこの会社さんはこれから IT 化をしていこうというふうに言っているわけですね裏を返せばまだ IT 化はできていないわけでこれから情報システムはっきり言えば生産管理システムを導入していこうということなんですこのように導入の部分から考えていかなければならないならばどういうふうにフェーズを考えていく必要があるかというと中小企業白書などでも情報化を進めるときにはおおむねこういう手順ですよ言葉は全く同じではありませんけどもこういう趣旨のことが書かれています。板書の左側をご覧くださいままず、業務のの改善ががあありりす。IT システムの導入いいきなり来るわけではないわわけけでではなすね。そして業務の改善を行う C 社さんだったら例えば仕掛かり品を減らすこれによって生産リードタイムを短くする、うん、そうじて言えばそういうことをまずやらなきゃいけないわけですよね。それはどんなことをやっていこうと将来像がどんなものであろうとも今はまずそれをやらなきゃいけないとそれやらないともうどうにもならないという状態じゃないですか。例えばそういういいこととをやっていくということですそして手法やツールの選択をすることになりますただしここで勘違いしてはいけないのはここで言ってる手法やツールっていうのは IT システムのことではないですからね例えば、はい、この手法というのは、えー、工程管理をしていこうというならば
工程管理の手法ってそもそもどういう体系だったっけなそれは私たち C 社の組織の中でどこの部署が今何をやっているのかなやっていないのかなやっていないんだったらそれは追加して考えなきゃいけないのかなあるいは強化しなきゃいけないのかなといった IT を導入する以前で組織的な仕組みとして動いていこうとするときに極論すれば手作業で仕事をするにし場合でばこととかあるいは人から人へ、ね、IT を使わずに情報伝達をするんだとかホワイトボードを使って情報伝達するとかということだってあるわけですよ。そういうことをまず想定したときに組織の中で誰があるいはどこの部門がどんな役割を果たすべきか。ということを私たちの勉強してきた内容で言えば一時知識を使った例えば工程管理の体系の中でなんで工程管理を出したかというと納期というものを意識した場合は工程管理というものが不可欠密接な関係を持つからですよね。はい、ということを考えましょうということですよ。はい、でこの手法というのはあとね生産管理を勉強した人であれば改善策としてどういうねやり方手法っていうのはやり方ですからね IT システムのことじゃないですからを選ぶということそして例えばツールというのは、うん、生産管理で言えば新納期管理というものをやっていく納期遅延を少なくしたいねというような時にはどんなツールが使えるんですか、うん、例えばもう解説の方を読んでいただいた方は分かると思いますけど進度管理とか進捗管理と。いうことを行っていくようなときにどんなツールがあるんですかツールっていうとまだ IT システムのことを思い出しちゃう方そうじゃないですかね例えば QC7 つ道具って言った時の7つというのは一つ一つがツールですからねそういうもの紙の上で管理をするたにしても例えばどういうものを使うことになるでしょうかということを手法やツールというふうに言っていますそして極論すればその IT システムを導入する前に手作業で人海戦術でとりあえずやってみてその中でああ機械に任せた方がいい部分があるよねとかあるいはさすがに一般論としてやる前からこれは機械にやらせるべきだというような部分があったりあるいは C 社の固有の状況を考えた場合に一般論としては機械にやらせてもいいんだけれどもここはね、あの非常にねこう変更が多いとか柔軟性が必要だからここは例えば人から人への紙の伝達でもいいんじゃないだろうかとかあるいは情報システムでパッケージの中の機能を使っていけばいいだけだったらいいですけれども、うん、何か特別なアドオンをしなくちゃいけないとか個別開発をしなきゃいけないようなことがあるというふうになった時にお金をかけてそこまでシステムを構築する必要があるのか。汎用的な例えば表計算とか汎用的なデータベースソフトとかで、ね、対応することはできないのか場合によってはメモ書きじゃいかんのかホワイトボードじゃいかんのかということだって出てくるので IT の導入範囲の検討というのを C 社の現状に合わせて考えていくわけです。そして IT ツールここでやっとどういう製品を選びますかとかどういう機能を重視したシステムにしていきますかというお話が出てくるんですねまして今回問われているどのような情報を活用していくべきかということについては IT を導入する以前にこの手法やツールを選択した時点でどういう情報を扱っていくべきかっていうのはそこでまず分かってくるわけです情報を活用するなんていうと情報データの一次利用二次利用のうち二次利用のことを、ね、先に思い,返し思い出しちゃう方がいるかもしれませんけれどもこの会社さんがすでに IT システム生産管理システムが導入済みで運用してくる中でその IT の情報がデータベースになるような形で蓄積されていてそこを二次利用してどういうふうに応用していきますかっていう意味の活用だったらまだ分かりますが。これから導入しましょうということに関してこの情報の活用というのはあくまでもこれから導入していくことに対して手法やツールという IT を度外視した状態で例えば回答で言うと
ガントチャートなんて載ってますけどガントチャートを運用するのであればガントチャートを運用するためにどういう情報が必要になってくるでしょうかこういうフェーズのお話が聞かれているということです。なので私たちの回答を見ると IT のこと全然言ってないじゃないかと思うかもしれませんけれどもこれは IT を導入していく段階での上流工程のフェーズの話ですからねここを間違えないようにしてください。はい、次にじゃあ具体的にどういう内容を見て書いていくのかということですけれども説問の中に「納期管理」という言葉が挙がっています。ここで勉強が進んでいる方はあこれは言葉が違うけどあれのことだっていうふうに分かれば回答はしやすいんですね。納期管理というのは実の用語集の中で見てみましてもそれは進捗管理あるいは進路管理と呼ばれるものであるこれは同じものですよ。進捗管理という見出し語の説明の中に納期管理とも呼ばれるというふうにはっきり書いてあります。はい、なのでここでは進路管理進捗管理のお話と。いうふうに考えていただければ結構です。思い返してみれば、今回は第二問を考えていくような時にも、原品管理と進捗管理、進路管理の関係というのを考えましたよね。そこから考えても、ね、一本筋は通った説問になっているということです。はい、では次です。納期遅延が生じているのは、この C 社さんの固有の状況を見ると、受注生産品であるということが。わかりますですからこうなります一時式式を使うとまず進捗管理のツールとしてどういうものが一般論として候補として出てくるのかなこれ解説の方に載せてあります完全な一時知識ですのでこういうものが解説に載せてあるような一般的な進路管理のツール進捗管理のツールが頭の中にまず出てくるかどうかということを皆さんのチェックポイントとしてください。次に納期遅延が生じているのは受注生産品なんですから一時知識の2番受注生産に適したツールは皆さんがまず一般論として候補を出したものの中でどれでしょうかっていうことこれが結論としてはガントチャートじゃないかということですねそうなるとやっと IT の話ともでつながってくるところがあって IT ツールの選択をするときにガントチャートっていうのは一般的な生産管理システムの中の一機能として大抵ありますよねガントチャート手書きで管理していくのなかなか大変なので、うん、ここについては IT システムを使うということの親和性も非常に高いというふうに言えるでしょう。はい、次に3番目2のツール例えばガントチャートを運用するときに必要な情報はどんなものがあるのかなというのがマス目の回答例の方に書いてあります、はい、おおむねこんな感じで着眼点と回答に落とし込んでいくものを選んでいきましょう、はい、え回答例ざっと読んでみますとまずガントチャートを用いて納期管理をしましょうどのような納期管理ですかということに関して、はい、え左側場所左側ご覧くださいこの手法やツールの選択のフェーズのところで考えていくということですね。でこれは試験委員レベルの方であるならばガントチャートというのが出てきた時に、うん、IT 化ってわざわざ聞いてるわけですから生産管理システムを運用しているコンピューターの画面なんていうのが頭の中に思い浮かんでああこの人分かってるんだなっていうのは通じると思います。はい、で進捗が遅れている工程があるならば生産計画の順番の変更多工程からの応援を検討する。何を言っているか今回の企業さんの場合はこの IT システムを導入した段階ではまだまだ鋳造工程の生産能力をの重視した形での投資がなされた状態ですからどうしても鋳造工程とその他の工程との間で能力の差が存在することになります。これを今今までは放置した状態だから今みたいな問題が起こっちゃってるわけですね。これを仕事を進めていく中で順次もっとはっきり言えば1日の仕事の稼働に時間の中で8時間とか10時間の中でも確認して調整できるようにしていきましょうこれこそ IT を導入する意味があるこれは手書きのガントチャートでやっていたのでは追いつかないということです。はい、なので
、えー、このようなね回答例の前半のところ応援するまでのところのような回提案が例えば出てきますということですね。はい、えそれから他工程からの応援っていうのはあのですね1日8時間とか10時間とか働きますよという中で応援をしてできるだけ残業を減らしていきました今特定の部署のとこだけで工程のとこだけで残業が発生しているような状態ですよねこれを大きく解消できるのではないかという見込みになるわけですねそして活用する情報のところについては確認していただければと思いますが例えば能力と余力というのがあります不可能はもう受注のね内容で概ね決まってきますから、はい、でこの能力っていうのを工程ごとに見ていって余力を確認する必要があるということですね。で現在は鋳造工程より後ろのところの工程ではまだ余力があるというふうに考えられますのでそこからの応援というのは十分あり得るわけですね。えー、その他製品ごとの加工時間つまり複数の品種扱っていますからと1個の品種だけやってるんだったら逆にガントチャートじゃなくてもいいわけですもんね。はい、で段取り時間とかいろいろ書いてあります。これはもうあとマス目の方を見ていただければと思うんですがこういったものの中からねあのそうですね2つか3つぐらいは書けるといいかなと思います。私たちはまあ回答例として示していますのでできるだけね多く上げていますけども80分の時間の中で回答していくと。いう意味ではこんなに上げられなくても大丈夫ですがもちろんね皆さんは参考にしていただいて似たような問いかけがあったならばぜひねこれを元ネタにして応用してほしいと思います、はい。ということで第3問の解説は終了したいと思いますのでこちら最後確認して終わりにしてください。第4問に入ります。番書ご覧ください。第4問についてはこのような切り口から考えていくと回答しやすいと思います。国内生産に期待されることこれは具体抽象具体の抽象化に相当する知識と考えていただいてもいいと思います。ただこの12345というような内容は特別な勉強をしていなくても感覚的に出てくるものが多いかと。思いますですので第4問は比較的回答はしやすい説問であるかなと思います。はい、で、えー、問いかけ方改めて見て,見てみますと海外製品との競争が激しい時代の中で今後も C 社は国内生産を維持する考えであるそのために C 社が強化すべき点は何か一つこの説問の読み取りが難しいところがあるとするならば強化すべき点は何かと書いてあります。評価すべきという言葉は結構弱みがあってそれをなんとか強みに変えていく当然強みになるフェーズには強みになる前にまずはゼロ水準まで上げていくっていうところまでも含めて強化すべきあるいは弱いところをまさに強化してゼロ水準のところまではまず引き上げてくるというふうにも読み取れるし一方で現状でも決して悪くはないしどちらかというと強みなんだけれどもそれをどういうふうにもっと強くして、ね、参入障壁を高くしますか競争優位を獲得しますかというふうにも読み取れますよね。ここがちょっと悩ましいところではありますがここについてはこの事例の予見の中から読み取れることを優先して書いていきましょう。そうすると例えば一貫生産できるよねなんていうのが回答の候補になるかもしれないこれは今いいところをもっと強化していきましょうということになりますよね、はい、あるいは営業が技術提案ができる簡単に言えば技術営業が実現できるよということを強みにできるかもしれないよねということありますよね一方で弱いところを引き上げましょうという意味でも意味での強化ということでは単納期ということがあるかと思いますこれは現状のね仕掛かり品が滞留しちゃっていて移動するのも大変だこれも強化というよりもまず改善で
ある程度ゼロ水準のところまで来ればまずはここまででも強化することができて新しい取り組みをしていこうということに関してもつまり国内生産を強化していこうというところについても、ね、前向きにプラスにどれだけ強化されるかっていうよりもまずは、ね、足を引っ張らないところまでは強化できたよねっていう意味で考えることもできるでしょうね。はい、ですので今回の設問や予見から見ますと両方の内容があります。あとは回答の見せ方として最初に書くならばやっぱり今強いところをどういうふうに強化していきますかっていうふうに書いてあげてで後半とか2番目とか3番目とかに弱いところを強化しましょうっていうふうに書いてあげると文章全体を読んでいくときにきれいな流れになるかと思いますではこちら国内生産に期待されることこれは白書系の知識ももにもなります白書なんかでもこういう論点はやっぱり見ていますし、まあ、一般論として皆さんが上がってくるようなものそれから私の診断士としての経験も踏まえて5つ挙げてみましたもちろんこの中に今回の C 社さんに該当するものがいろいろあります。まず1番目高い品質ですね品質という言葉をお客さんの要求に対応するというところまで広く含めれば2番目の難度の高い技術というのも高い品質の一部ではありますけれども、はいえー、ここ1番2番分けてますので1番目の高い品質というものは例えば海外で作っているものと同じ仕様のものを日本で作るとしてもやはりねあの品物そのものの出来の良さというのがいいよということですね。これが高い品質、そして高い技術。ここで言ってる技術っていうのは基本的には固有技術と思っていただいていいので、の難しい加工、これはやっぱりね、日本の限られた職人さんでないとこなせないよねというような部分、これをやはり国内生産に期待すると。いう発注企業は大変多いのは皆さんもお分かりになることでしょうそれから3番目すり合わせこれは白書でよく使う言葉ですねすり合わせというのは発注企業と受注側の企業の間でもう通といえばかと分かるような感じですねあともうちょっとこんな風にしてほしいんだよねって言った時にそのもうちょっとっていうのがどういう感じなのかというのが分かるような関係ですねこれはやはりあの同じ言葉言語をネイティブとしてそうそう簡単に言えば日本語を母国語とする人同士そして同じ文化でちょっとって言った時のちょっとっていうのがどういうことなのかっていうのが分かるような感じでまさにすり合わせができるよねなんていうのが代表例ですね。例えば高い品質とか難度の高い技術っていうのが使用が決まってしまえばそれを作っていくということはできるかもしれないけど最初のその使用を決めるというようなところとかね企画をするというようなところとか試作品を作ってこれでいいかっていうことを確認していくとかそういう部分でもうあうんの呼吸での調整ができる。こんなのがすり合わせという意味でこれはたとえ日本人同士であったとしても日本の国内に人がいて国外に人がいてインターネットのねライブチャットなんかで声会議しましょうって言ったってこれでもなかなか通じない部分であることは感覚的にわかると思うんですね。話面と向かって話し合ってみてこうだよねそうそうっていうのが。すすり合わせですこれ国内じゃないと難しいですよねこれが難度の高い技術を例えば設計の段階ではできたとしても試作品の段階ではできたとしても、ね、それを実現していくための製造の段階とか量産の段階とかというところで大変重要になってくると考えていただいてもいいと思います。ね、設計の部分でもそうだし製造部分のところで降りてきてもやっぱりすり合わせそういうところが、ね、重要ですね。で4番目柔軟性というのがありますすり合わせも柔軟性の一部という見方もできるかもしれないですけども分けて考えるならば柔軟性というのは例えば数がちょっと変わったよ
っていうこととか、うん、あとちょっとねお願いしたいことがあるんだけどとかこういうようなことに対して対応できるというのも国内ならではですよね。そして地理的に近いという優位性が国内の発注先企業との間で存在するならばこれは堪能期対応ということが十分可能になっていきますよね。で第4問では、えー、これ国内生産と言ってますが得意先販売先の企業がどこにあるのかっていうのは特段には書いてないですけども予見を見ている限り少なくとも今までと基本的には同じ、ね、得意先顧客であるというふうに考えられるでしょうから地理的な優位性というのはまずそもそも存在しているだけれども例えば C 社さんの現状で考えれば堪能期に C 社さんの中で生産リードタイムが勝手に長くなっちゃってるんだったらそれは自ら自分で弱みを作り出しちゃってる強みを潰してるようなもんですよね。そこをもう改善していこうという取り組みに入っていくわけですからそれが実現できれば第4問で目指している国内生産を維持しようとするときにそもそも地理的な優位性があるところに対してそれを実際に、ね、発揮できるという力も C 社が持つということになりますね。回答の中ではそういったことを示してあげると良いのではないかと思います。マス目の方はもう今の解説で、えー、頭の中に入れていただければ読んでいただければ入ってくるかと思いますのでよく確認をしておいてくださいでは前書もう一度こちら左半分ご覧ください以上で、えー、今回大問4つ説問の数でいうと6つ結構ね大変だったと思うんですけどやってきましたねもう随分時間が経ったので最初の方どんなことだったかなって忘れちゃったかもしれませんので一通りねえここまでやってきましたらまあ映像を止めていただいた後にもう一度全体予見と説問を見ていただいて全体の構造とか何があるからどうなってるんだっていう因果関係とかを確認してみてください。では今日の講義はこれで終了いたします。長時間にわたたってごご視聴お付き合いいありがとうございました。